ഗുഡ് മോർണിംഗ് അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സുകളിൽ നമ്മൾ ന്യൂക്ലിയസിലെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ റിയാക്ഷൻ്റെ രണ്ട് ടൈപ്പ് മെക്കാനിസത്തിനകത്ത് ഒരെണ്ണം പഠിച്ചു എസ് എൻ ടു റിയാക്ഷൻ ബൈമോളിക്കുലർ മെക്കാനിസം അതിൻ്റെ ആ ഫൈൻ തിരിച്ച് സ്റ്റേഡിയ കെമിസ്ട്രി മെക്കാനിസം ഒക്കെ പഠിച്ചു ഈ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ സെക്കൻഡ് മെക്കാനിസ് സെക്കൻഡ് ടൈപ്പ് യൂണിമോളിക്കുലർ ന്യൂക്ലിയസിലെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ റിയാക്ഷൻ എസ് എൻ വൺ റിയാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നു എസ് എൻ വൺ റിയാക്ഷൻ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ റിയാക്ഷൻ കൈനറ്റിക്കലി ഒരു ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ റിയാക്ഷൻ ആണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഫസ്റ്റ് ഒരു സ്പേഷ്യസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ടാണ് യൂണിമോളിക്കുലർ എന്ന് പറയുന്നത് യൂണിമോളിക്കുലർ ന്യൂക്ലിയസിലെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അല്ലെങ്കിൽ എസ് എൻ വൺ എസ് ക്യാപിറ്റല് എൻ ക്യാപിറ്റല് വൺ അല്ലെങ്കിൽ എൻ സബ്സ്ക്രിപ്റ്റ് ആയിട്ട് എഴുതുന്നു അപ്പം ഇതിൻ്റെ റേറ്റിനകത്ത് ഒള്ളി റേറ്റ് ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഒള്ളി കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് ദി സബ്സ്ട്രേറ്റ് മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ ന്യൂക്ലിയോഫൈൽ ഉണ്ടാവില്ല അതേസമയം നമ്മുടെ എസ് എൻ ടു റിയാക്ഷനകത്ത് ന്യൂക്ലിയോഫൈൽ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ റേറ്റ് നമ്മൾ റേറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു കോൺസ്റ്റൻറ്റ് കെ ഇൻറ്റു കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് സബ്സ്ട്രേറ്റ് ഉള്ളി കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റേറ്റ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ കണ്ടിട്ട് കഴിയുമ്പോൾ ടേഷ്യ ബ്യൂട്ടൽ ബ്രോമൈഡ് എന്താണ് ടേഷ്യ ബ്യൂട്ടൽ ബ്രോമൈഡ് ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് അയോൺ ആയിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഈ ബി ആറിന് റീപ്ലേസ് ചെയ്തിട്ട് ഒ എച്ച് ഗ്രൂപ്പ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ട്രാഷ് ബ്യൂട്ടിൽ ആൽക്കഹോൾ കിട്ടുന്നു ദെൻ ബി ആർ മൈനസ് ആയിട്ട് ന്യൂക്ലിയോഫൈൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ആണ് അപ്പോൾ വന്ന് അറ്റാക്ക് ചെയ്യുന്ന ആളും ന്യൂക്ലിയോഫൈൽ ആയിട്ട് പോകുന്ന ആളും ന്യൂക്ലിയോഫൈൽ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ റേറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് സബ്സ്ട്രേറ്റ് ട്രാഷ് ബ്യൂട്ടിൽ ബ്രോമൈഡ് മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഇനി റിയാഷാത്ത് നോർമലി നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്ന ന്യൂക്ലിയോഫൈൽ ലോ കോൺസെൻട്രേഷൻ മതി അതുപോലെ വീക്ക് ന്യൂക്ലിയോഫൈൽ മതി ഇതൊക്കെ എസ് എൻ വൺ റിയാക്ഷന് ഫേവർ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരാണ് ഇതിൻ്റെ മെക്കാനിസ നമുക്ക് നോക്കാം മെക്കാനിസം പ്രപ്പോസ് ചെയ്തതാണ് അത് മറ്റേ എസ് എൻ ടു പോലെ തന്നെ ഹ്യൂഗ് ആൻഡ് ഇൻകോൾഡ് എന്നുള്ള രണ്ട് സയൻറ്റിസ്റ്റുമാരാണ് ഇവിടെ ടു സ്റ്റെപ്പ് പ്രോസസ്സ് ആണ് രണ്ട് സ്റ്റെപ്പായിട്ടാണ് നടക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പിനകത്ത് ഈ സി ബി ആർ ബോണ്ട് കാർബൺ ബ്രോമിൻ ലിവിംഗ് ഗ്രൂപ്പ് കാർബണായിട്ട് അറ്റാച്ച് ചെയ്യുന്ന ബോണ്ട് ബ്രേക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഒരു കാർബോ ക്യാറ്റോൺ ഉണ്ടാകുന്നത് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പിനകത്ത് ഈ ലിവിംഗ് ഗ്രൂപ്പും കാർബൺ ബോണ്ടും ബ്രേക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഒരു കാർബോ ക്യാറ്റോൺ ഉണ്ടാകുന്നു ഇതാണ് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ഇസ് എ സ്ലോവസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പിൽ സ്ലോ സ്റ്റെപ്പാണ് സോ ഇറ്റ് ഇസ് എ റൈറ്റ് ഡിറ്റർമിൻ സ്റ്റെപ്പാണ് അപ്പോൾ രണ്ട് സ്റ്റെപ്പ് ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പിനകത്ത് ഒരു കാർബോ ക്യാറ്റോൺ ഉണ്ടാകുന്നു ആ കാർബോ ക്യാറ്റോൺ ഉണ്ടാവുന്ന എങ്ങനെ കാർബൺ ബ്രോമിൻ ലിവിംഗ് ഗ്രൂപ്പ് ആയിട്ടുള്ള ബ്രോമൈഡ് അയോൺ കാർബൺ ബ്രോ ബോണ്ട് ബ്രേക്ക് ചെയ്ത് കാർബോ ക്യാറ്റോൺ ആയിട്ട് മാറുന്നു സെക്കൻഡ് സ്റ്റെപ്പിനകത്ത് ഈ കാർബോ ക്യാറ്റോണിനകത്തേക്ക് നമ്മുടെ ന്യൂക്ലിയർ ഫയൽ റെഡിൽ പെട്ടെന്ന് ഒന്ന് അറ്റാക്ക് ചെയ്യുന്നു ഫൈനൽ പ്രോഡക്റ്റ് ആയിട്ട് മാറുന്നു ഒ എച്ച് മൈനസ് ഇത് ഇവിടെ ഉണ്ട് അത് വന്ന് അറ്റാക്ക് ചെയ്യുന്നു ഫൈനൽ പ്രോഡക്റ്റ് ആയിട്ട് മാറുന്നു അപ്പം ഇത് ഫാസ്റ്റ് റിയാക്ഷൻ ആണ് ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്ലോ റിയാക്ഷൻ ആണ് അപ്പോൾ റേറ്റ് എടുക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഫാസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പിൻ്റെ റേറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അതുകൊണ്ട് റിയാക്ഷൻ മൊത്തം റേറ്റ് എടുക്കുന്ന ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ആയിട്ടുള്ള സ്ലോവസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് വരുള്ളൂ അതിനകത്ത് റിയാക്റ്റിൻ്റെ ആയിട്ട് ഇത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഒരു സ്പീഷ്യസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ എന്ന് പറയുന്നത് അതെ ഫോർ കൈൻറ്റിക്സ് സീക്വൽ ടു കെയ് സീക്വൽ ടു അല്ല റേറ്റ് സീക്വൽ ടു കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഇൻറ്റു സബ്സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെയാണ് സ്ലോ ഹെട്രോലിറ്റിക് ക്ലീവേജ് നടക്കുന്നു സി ബി ആർ ബോണ്ട് നടക്കുന്നു അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് കാർബോ ക്യാറ്റോൺ ഉണ്ടാകുന്നു അത് റേറ്റിൻ്റെ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് ആയിട്ട് എടുക്കുന്നു ദെൻ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് ഫാസ്റ്റ് ആണ് അപ്പം അതുകൊണ്ട് ആ ഒച്ച് മൈനസ് സെറ്റാക്ക് ചെയ്ത് ഫൈനൽ പ്രോഡക്റ്റ് ആകുന്നു അപ്പോൾ റേറ്റ് ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഓവറോൾ റിയാക്ഷൻ അത് റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് സ്ലോവ
initially this is a tetrangle sp3 state ayirna ayid substrate adil ninna oru br poyappa ad sp2 state nattekku ponna sp2 oru planar aanu 120 degree angle aanu appo idana ivada kaanichekkunnathu idu oru carbon attach cheyina oru group idu randamatha group idu moonamatha group pinne oru p orbital undu empty p orbital undu ad idinu moonaru kondu undagana plane ഇതാണ് ഒരു പ്ലെയിനിലൂടെ കാണിച്ചു കൊണ്ടുണ്ട് ഒരു പ്ലെയിൻ ഇങ്ങനൊരു സ്ക്വയർ ബോക്സ് വെച്ചാണ്ട് ഇതാണ് പ്ലെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആ പ്ലെയിനില് ഈ മൂന്ന് ആൾക്കാർ നിൽക്കുന്നു ആ പ്ലെയിനിൽ പെർപ്പെറ്റിക്കുലർ ആയിട്ട് ഫ്രണ്ടിലേക്ക് ഒരു സൈഡിലേക്ക് ഒരു ലോബും മറ്റേ സൈഡിലേക്ക് അടുത്ത ലോബും ഉണ്ടാകും അപ്പൊ ഇതാണ് കാർബോക്യാറ്റോണിന്റെ സ്ട്രക്ചർ ഈ കാർബോക്യാറ്റോണിന്റെ ഐതർ ഫ്രണ്ട് സൈഡിൽ നിന്നോ അതല്ലെങ്കിൽ ബാക്ക് സൈഡിൽ നിന്നോ ഇവിടെ ഇപ്പൊ ബാക്ക് സൈഡിൽ നിന്ന് എഴുതി വെച്ചോണ്ടാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ബാക്ക് സൈഡിൽ നിന്ന് പറഞ്ഞത് ബാക്ക് സൈഡിൽ നിന്നോ ന്യൂക്ലിയോഫൈലിനോ ഒന്ന് അറ്റാക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പൊ ന്യൂക്ലിയോ കാറ്റയോൺ ആണ് കാറ്റയോൺ ന്യൂക്ലിയോഫൈൽ ഒന്ന് അറ്റാക്ക് ചെയ്യുന്ന ഭാഗമായിട്ട് ഈ സൈഡിൽ നിന്ന് അറ്റാക്ക് ചെയ്യാം അതുപോലെ ഈ സൈഡിൽ നിന്ന് അപ്പൊ രണ്ട് പോസിബിലിറ്റി ഉണ്ട് നമുക്ക് ഫിഫ്റ്റി പെർസെന്റേജ് ബാക്ക് സൈഡ് അറ്റാക്ക് ഫിഫ്റ്റി പെർസെന്റേജ് ഫ്രണ്ട് സൈഡ് അറ്റാക്ക് ആണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് അപ്പൊ ബാക്ക് സൈഡ് അറ്റാക്കിൽ നമ്മൾ എക്സ് വൺ റിയാക്ഷനകത്ത് കണ്ട് എന്തായിരുന്നു ഇൻവേർഷൻ ഓഫ് പ്രോഡക്റ്റ് ആയിരുന്നു കിട്ടുന്നത് ഫ്രണ്ട് സൈഡ് അറ്റാക്ക് ആണെങ്കിൽ ആ അതേപോലത്തെ കോൺഫിഗറേഷൻ തന്നെ കിട്ടും അപ്പൊ നമുക്കൊരു ഫിഫ്റ്റി പെർസെന്റേജ് എയും ബിയും അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് പ്രോഡക്റ്റും കിട്ടും ഫ്രണ്ട് സൈഡിൽ കൂടി നമ്മൾ അറ്റാക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ റിട്ടേൺഷൻ ഓഫ് കോൺഫിഗറേഷൻ കിട്ടാം ബാക്ക് സൈഡിൽ കൂടി നമ്മൾ അറ്റാക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇൻവേർഷൻ ഓഫ് കോൺഫിഗറേഷൻ ഉണ്ടാകാം അപ്പൊ നമ്മൾ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഹാഫ് പ്രോഡക്റ്റ് റിട്ടേൺഷൻ ഹാഫ് പ്രോഡക്റ്റ് ഇൻവേർഷൻ ആയിരിക്കും അപ്പൊ രണ്ടും ഈക്വൽ ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞാൽ റെസിമി മിക്സർ എന്നാണ് പറയുന്നത് പക്ഷെ ആക്ച്വൽ സെൻസിനകത്ത് എസ് എൻ വൺ പാത്വേയിൽ എക്സ്പീരിയൻസ് നമ്മൾ നോക്കണമെങ്കിൽ എസ് എൻ വൺ പാത്വേയിനകത്ത് ഗ്രേറ്റ് ഡീലർ റെസിമിസേഷൻ ഡ സ്റ്റേജ് പ്ലേസ് നല്ലൊരു എമൗണ്ട് റെസിമിക് പ്രോഡക്റ്റ് കിട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിലും ബട്ട് നോട്ട് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഓൾവേസ് എപ്പോഴും റെസിമിക് മിക്സ്ചർ അല്ല ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റേജ് റെസിമിക് മിക്സ്ചർ അല്ല ഇൻ മോസ്റ്റ് കേസസ് എനി വൺ ഓഫ് ദി പ്രോഡക്റ്റ് എസ്പെഷ്യലി ഇൻവേർഷൻ പ്രോഡക്ട് വിൽ ഡോമിനേറ്റ് ഓവർ ദ റിട്ടേൺഷൻ പ്രോഡക്റ്റ് ഇൻവേർഷൻ പ്രോഡക്റ്റ് എപ്പോഴും റിട്ടേൺഷൻ പ്രോഡക്റ്റിനേക്കാളും കൂടുതലായിരിക്കും അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത് ഒരു ഒപ്റ്റിക്കലി ആക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള മൈനസ് ടു ബ്രോമോ ഒക്ടൈൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് മൈനസ് ടു ബ്രോമോ ഒക്ടൈൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇതേ എക്സാമ്പിൾ തന്നെയാണ് നമ്മൾ എസ് എൻ ടുവിന് കൺസെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷെ നമ്മളിവിടെ എടുക്കുന്ന റിയാക്ഷൻസിൻ്റെ ന്യൂക്ലിയോഫൈലിക്കിൻ്റെ നേച്ചർ അനുസരിച്ച് വ്യത്യാസമുണ്ട് അപ്പോൾ വീക്ക് ആയിട്ടുള്ള ന്യൂക്ലിയോഫൈൽ ഒന്ന് അറ്റാക്ക് ചെയ്യുന്നു അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ബി ആർ റീപ്ലേസ് ചെയ്തിട്ട് എന്ത് ഫൈനൽ പ്രോഡക്റ്റ് ഒ എച്ച് ഉണ്ടാകുന്നു അപ്പോൾ നമുക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന പ്രോഡക്റ്റിൽ ഒ എച്ച് ബിആറിന്റെ അതേ പൊസിഷനിൽ ഒ എച്ച് ബിആറിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് പൊസിഷൻ ഉണ്ട് അപ്പൊ ഇത് ഫ്രണ്ട് സൈഡ് അറ്റാക്ക് ആയിരിക്കും ഇത് ബാക്ക് സൈഡ് അറ്റാക്ക് ആയിരിക്കും ഫ്രണ്ട് സൈഡ് അറ്റാക്ക് റിട്ടേൺഷൻ ആയിരിക്കും ബാക്ക് സൈഡ് അറ്റാക്കിനകത്ത് ഇൻവേർഷൻ ആയിരിക്കും പക്ഷെ നമുക്ക് റിയാക്ഷൻ നടത്തുമ്പോഴേക്കും മൈനസ് ടു ബ്രോമോ ഒക്ടൈൻ നടത്തുമ്പോഴേക്കും പ്ലസ് ടു ബ്രോ ടു ഒക്ടനോളാണ് മോർ മേജർ പ്രോഡക്റ്റ് ആയിട്ട് കൂടുതലുള്ള പ്രോഡക്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് അത് എങ്ങനെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം ആ എക്സ്പ്ലനേഷൻ നമുക്ക് ഈ ഒരു മെക്കാനിസത്തിന്റെ പിക്ചറി കൂടി നോക്കാം ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്താ ബി ആർ മൈനസ് പോയി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു കാർബോ കാറ്റോൺ ഉണ്ടാകുന്നു ഈ കാർബോ കാറ്റോൺ ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് തന്നെ ബി ആർ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് അവിടെ നിന്ന് പോയിട്ടുണ്ടാവില്ല മീൻസ് ബി ആർ അതിൻ്റെ അടുത്ത് തന്നെ നിൽക്കുന്നുണ്ടാവും ഈ കാർബോ കാറ്റോണിന്റെ വിസിനിറ്റിയുടെ അടുത്ത് തന്നെ ബി ആർ മൈനസ് നിൽക്കുന്നുണ്ടാവും അപ്പൊ ഈ ബി ആർ മൈനസ് നിൽക്കുമ്പോഴേക്ക് ഈ കാറ്റോൺ ആനുകളിൽ നിന്നിട്ട് ഒരു അയോൺ പെയർ ആയിട്ട് മാറും ഈ അയോൺ പെയർ ആയിട്ട് മാറുന്ന സമയത്ത് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ബി ആർ ഇവിടെ നിൽക്കുന്ന ഈ ഭാഗത്തുള്ള കാരണം എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഫ്രണ്ട് സൈഡിൽ നിന്ന് അറ്റാക്കിന് ബി ആർ എന്ത് ചെയ്യുന്നു പ്രിവെന്റ് ചെയ്യും തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു അപ്പൊ ന്യൂക്ലിയോഫൈലിനെ എവിടെ നിന്ന് വന്ന് അറ്റാക്ക് ചെയ്യുന്ന ടെൻഡൻസി ബാക്ക് സൈഡിൽ കൂടി ഒന്
back side attack in the bar mate inversion product in front side attack in the bar mate retention product in the middle of already ion pair the bag of my turn inversion product and then dissociate is with the bag of my turn or inversion product and the pair and inversion product in the bar mate and excess at a little predominant at a inversion product in the middle and explanation would have parade the uh get a proper sheet inversion inversion product is made a car now one side uh Carbocation form thinner is not completely free from free from uh, free for some time uh, to react with the nucleophile water molecule at a complete at a point in so, uh, so this front side shielded from the approaching nucleophile by the departing bromide ion uh, for a period of time uh, then that combination is called the ion pair that is the answer the bro Carbocation agne mumba carbocation final product agne mumba. If bond break ke na samay ita, ah aju duration period na the if bromide ion if carbocation the vicinity thane lor the carbocation ani un thamle the ion pair a die the ko no. If ion pair the presence se le bromide ion the ida nucleophile friendly kuri vanda attack ke. Kani ura already Br minus and bitte nucleophile vanda ura attack ke Br minus of course se ida nucleophile vanda ila patla attack ke back side na ila. Once ida reaction progress se nite baam ata e ion pair dissociate ido dissociate ida carbocation na ani nite baar na. Pera nte possibility ata. Na ani nte mechanism. Al sorry stereochemistry mechanism na already paranjyo two step process adala paranjyo. 